ఓం నమో వెంకటేశాయ మిమ్మల్ని ఎంతగానో ఆదరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన నిత్య జీవన విధానంలో ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో ఎంతో మంది ఋషులు మనకు తెలియజేశారు వాటిలో కొన్నింటిని ఈ రోజు ఋషి వాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ కైవల్యోపనిషత్తులో ఒక అద్భుతమైన ఋషి వాక్యం కనబడుతున్నది శ్రద్ధా భక్తి ధ్యాన యోగాత్ అవేహి అని దీని భావం ఏంటంటే శ్రద్ధ భక్తి ధ్యాన యోగముల వలన పరతత్వాన్ని తెలుసుకోగలము అని దీని యొక్క భావం అంటే ఈశ్వర తత్వం తెలియాలి అంటే లేదా ఈశ్వరానుభూతి మనకు కలగాలి అంటే మార్గము శ్రద్ధ భక్తి ధ్యాన యోగములు ఇవి తెలుసుకోవాల్సినది అయితే ఈ మూడు లేదా వీటి నాలుగు అని కూడా చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే శ్రద్ధ భక్తి ధ్యాన యోగం అని ధ్యాన యోగాన్ని ఒక పదంగా కొందరు వ్యాఖ్యానిస్తారు ధ్యానము యోగము అని రెండు పదాలుగా విడదీసి చూస్తే నాలుగు అవుతుంది ధ్యాన యోగం కలిపేస్తే మొత్తం మూడే కనబడతాయి మనకి అయితే ఇవి ఎవరి వల్ల తెలుసుకుంటామంటే సద్భ్య అంటుంది శాస్త్రం అంటే సత్పురుషుల వలన ముందుగా మనం భగవద్ విషయాన్ని గ్రహించి ఆ గ్రహించిన విషయాన్ని శ్రద్ధ భక్తి ధ్యాన యోగముల ద్వారా అనుభూతులకు తెచ్చుకోవాలి ఇక్కడ సత్పురుషులు అంటే శాస్త్రము చెప్పినట్టు జీవించువారు శాస్త్రములో చెప్పినదే మనకు బోధించువారు అది అటువంటి వారిని సత్పురుషులు అనాలి ఇక్కడ ఒకటే మాట అలాంటి సత్పురుషులతో మనకు సాంగత్యం ఏర్పడితే వాళ్ళు చెప్పేటువంటి ఆ శాస్త్రవాక్యముల ఎందు మనకు ఒక విశ్వాసం ఏర్పడుతుంది ఆ విశ్వాసానికి ఆధారం సత్పురుషులే ఎందుకంటే ఆ శాస్త్రవాక్యములు సత్యము అనేది వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళ అనుభవంతో రుజువు చేస్తున్నారు అందుకు సత్పురుషుల నుంచి ఉపదేశం పొందిన తర్వాత ఆ శాస్త్రవాక్యాలపై మనకు ఒక అఖండమైన విశ్వాసం ఏర్పడాలి ఆ శాస్త్రవాక్యాలను చెప్పిన గురువుపై కూడా అటువంటి విశ్వాసం నమ్మకం కలగాలి దీనికి శ్రద్ధ అని పేరు అందుకు మొదట కావలసింది శ్రద్ధ ఆ శ్రద్ధ తర్వాత భక్తి అన్నారు కొందరు అంటూ ఉంటారు ఉపనిషత్తుల్లో భక్తి గురించి చెప్పరు అంతా జ్ఞానమే అని అది కేవలం అజ్ఞానంతో చెప్పే మాట ఇప్పుడు చెప్పింది ఉపనిషత్తుల వాక్యమే శ్రద్ధ తర్వాత భక్తి అనే మాట చెప్పారు ఇక్కడ శ్రద్ధ అంటే శాస్త్రవాక్యాలపై గురువాక్యాలపై అచంచలమైన విశ్వాసం అని అర్థం ఇక్కడ అందులో మన సందేహానికి తావుండకూడదు శాస్త్రం చెప్పింది కానీ అది నిజంగా జరుగుతుందా అని అనకూడదు అది శాస్త్రవాక్యం దాన్ని విశ్వసించి సాధన చేసి గురువు చెప్పాడు కనుక అది గురువాక్యం శాస్త్రంలో చెప్పింది చెప్పినప్పుడే గురువాక్యానికి విలువ కానీ శాస్త్ర విరుద్ధంగా చెప్పినప్పుడు కేవలం గురువు చెప్పాడని గ్రహించడానికి లేదు గురువైన శాస్త్ర సమ్మతమైన శాస్త్ర ప్రమాణమైన వాక్యాన్ని చెప్పాలి అందుకే శాస్త్రవాక్యాలపై విశ్వాసము శాస్త్రముల ఎందు చెప్పబడ్డటువంటి పరమాత్మ ఎందు విశ్వాసము ఆ పరమాత్మకి సంబంధించి ఏ సాధన మార్గములు ఉన్నాయో వాటి ఎందు విశ్వాసము ఇది శ్రద్ధ అనిపించుకుంటుంది ఇలాంటి శ్రద్ధతో చేయవలసిన తర్వాత పని ఏంటంటే భక్తి భక్తి అంటే ఈశ్వరుని ఆశ్రయించుట అని అర్థం ఇక్కడ ఆశ్రయం ఎలా ఉండాలి అంటే ప్రేమపూర్వకంగా ఉండాలి ఇక్కడ అందుకు సా పరానురక్తి ఈశ్వరి అని సాండిల్య మహర్షి నిర్వచిస్తారు అటువంటి పరమమైన ప్రేమతో ఈశ్వరుని ఆశ్రయించాలి ఆ ఆశ్రయించడం అనే పదమే చాలా ప్రధానం అది ప్రేమపూర్వకమైన ఆశ్రయం దాన్ని భక్తి అంటారు ఇక తర్వాత ధ్యానం ధ్యానం అంటే మనస్సుని అటు ఇటు చెదరనివ్వకుండా స్థిరముగా ఒకదాని ఎందు నిలుపుట ఒకదాని ఎందు అంటే దేని ఎందు ఒకటే అని పరమాత్మ ఎందు నిలుపుట అది ధ్యానం అని అర్థం ఇప్పుడు ఈ మూడు చెప్పుకున్న శ్రద్ధ భక్తి ధ్యానం ఈ మూడు బలపడితే కానీ భగవద్ అనుభూతి రాదు ఈ మూడు లేకుండా కేవలం శాస్త్రవాక్యాలు వల్లే వేస్తూ ఉంటే అది వాచాడంబరం అనిపించుకుంటుందే తప్ప అనుభూతి ఉండదు కానీ శ్రద్ధా భక్తి ధ్యానము లేనివాడు వేదాంత విద్యను బోధించినా వేదాంత విద్యని గ్రహించిన అది నిష్ప్రయోజనమే అందుకు శ్రద్ధ భక్తి ధ్యానం ఈ మూడు ఆ తర్వాత యోగం అనే మాట చెప్పారు అంటే ధ్యాన యోగము అని కొంతమంది ఒకే పదంగా చెప్తారు కొంతమంది విడదీస్తారు విడదీసిన చక్కగా సమంజసంగానే ఉంది ధ్యానం యోగం యోగం అనే మాటకు వచ్చినప్పటికల్లా యోగ కర్మసు కౌశలం యోగ చిత్తవృత్తి నిరోధ అంటూ గీతాకారుడు యొక్క వాక్యం కానీ పతంజలి సూత్రం కానీ మనం తీసుకుంటే చిత్తవృత్తుల్ని నిరోధించడమే యోగం అదేవిధంగా మనం కర్మలు చేస్తూ ఉన్న ఆ కర్మలకి అంటుకోకుండా సుఖదుఖాలకి పొంగిపోవడం కుంగిపోవడం లేకుండా నిశ్చలమైన అంతఃకరణంతో నిలబడగలడం కూడా యోగమే అలాంటి యోగము కలిగి ఉండాలి ఇలాగ శ్రద్ధ భక్తి ధ్యానము యోగము అనేటువంటి నాలుగు పద్ధతులతో ఎవడైతే గురువు చెప్పిన సాధన చేస్తాడో 
వాడు పరతత్వాన్ని పరమాత్మన అనుభవానికి తెచ్చుకోగలడు అని ఉపనిషత్తు చెప్తున్న అద్భుతమైనటువంటి వాక్యం ఇది ఇక్కడ అలాగే యోగము అన్నప్పుడు యమనీయమాసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ఇత్యాది పతంజలి చెప్పినటువంటి యోగ మార్గము కూడా గ్రహించవచ్చు ఎందుకంటే ఆ యోగ మార్గంలో లేకపోతే మనస్సుకి ఏకాగ్రత ఉండదు చిత్తము శుద్ధి కాదు ప్రాణాయామం వల్ల మనస్సు మనస్సు వల్ల ఏకాగ్రత కలుగుతుంది కనుక ఆ యోగ మార్గం కూడా ఆధ్యాత్మిక సౌదరికి అవసరమే అందుకు శ్రద్ధాభక్తి ధ్యాన యోగములు ఎవడైతే అవలంబిస్తాడో వాడు భగవంతుణ్ణి పొందగలడని ఒక్క వాక్యంలో చెప్పినటువంటి కైవల్యోపనిషత్ దృషివాక్యానికి నమస్కరిస్తూ స్వస్తి పరమ పవిత్రమైన కార్తీక మాస వైభవాన్ని కొంత తెలుసుకుందాం గోపాలం మహీపాలం వేద వేదాంగ పారగం కృష్ణం కమల పత్రాక్షం దామోదర మహం భజే ఈ కార్తీక మాసంలో మహావిష్ణువుని మనం శ్రీకృష్ణునిగా దామోదరునిగా చక్కగా కీర్తించి నృతించుకోగలిగినటువంటి సమయం ఇది ఇక్కడ మనకు ఆ గోపాలునికి సంబంధించినటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి విషయాలు ప్రతి నామంలో ఎంతో గొప్పతనం ఎంతో వైశిష్ట్యం గోపాలం మహీపాలం గోపాల గో శబ్దానికి వేదం అని అర్థం గో శబ్దానికి భూమి అని అర్థం గో శబ్దానికి ధేనువు అని అర్థం మన యొక్క భారత జాతి మొత్తం కూడా ఈ మూడింటిని రక్షించడానికి నడుం కట్టవలసినటువంటి సమయం ఎప్పుడూ నిరంతరం భూతకాలంలో భవిష్యత్ కాలంలో వర్తమాన కాలంలో ఎప్పుడు కూడా ఈ మూడింటిని కనుక మనం రక్షించుకున్నంత వరకు కూడా మన యొక్క దేశం జగద్గురువుగా వెలసిల్లుతూ ఉంటుంది అని ఉపదేశించడం కోసమే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ మూడింటిని రక్షించటమే తన యొక్క వ్రతంగా స్వీకరించారు ఇది వ్రత స్వీకరణ అంటే వ్రతం అనేటువంటిది ఆజీవనం ఒక విషయాన్ని మనస వాచ కర్మణ ఆచరించడానికి ఒక దృఢ సంకల్పాన్ని స్వీకరించి తద్ అతిక్రమణం చేయకుండా నిరంతరం దానికోసమే నిలబడటం అది గోవిందులో ఉండేటువంటి వైశిష్ట్యం అందుకనే గోవిందుడు అనేటువంటి నామానికి అంత గొప్పతనం అన్నమాట అందుకని గోపాలుడు గోవిందుడు రెండు సమానార్థకాలు మనకి ఇక్కడ ఈ వేద భూ ధేనువులను రక్షించేటువంటి ఆ మహత్తరమైనటువంటి దేవదేవుడు ఆయన భూమిపాల గోపాలుడంటే భూపాలుడే అందుకని భూమిపాల అని కూడా చెప్తున్నారు వేద వేదాంగ పారగ మొదటి గో శబ్దంలో ధేనువుని తీసుకుని రెండవ గో శబ్దంలో భూమిపాల అని భూమిని తీసుకుని మూడవ ప్రయోగంలో మనం వేద వేదాంగ పారగ వేదములు వేదాంగములు వృక్షామయుజ రథరవణ వేదములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నాలుగు వేదములను ఆ నాలుగు వేదములకు అంగభూతములైనటువంటి శిక్ష వ్యాకరణ చందో నిరుక్తాది గ్రంథములు ఏవైతే ఉన్నాయో శాస్త్రములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క హృదయాన్నంతటిని కూడా ఆకళింపు చేసుకున్నటువంటి వేద వేద్యుడు వేద వంధ్యుడు అయినటువంటి మహత్తరమైన దేవుడు ఆయన అటువంటి కృష్ణం కమలపత్రాక్షం ఆ శ్రీకృష్ణుని కమలపత్రాక్షుని దామోదర మహం భజే ఆ దామోదరుణ్ణి నేను సేవిస్తాను ఆ దామోదరుడు అంటే ఏమిటంటే ఆ యశోదాదేవి రోటికి కట్టివేసి శ్రీకృష్ణుడు అటు ఇటు ఏ గోపకాంత ఇంటికి వెళ్ళి అలరి చేయకుండా వెన్న తినేయకుండా ఉండడం కోసం అని అతనిని రోటికి కట్టివేసిందట అయితే ఆ రోటికి కట్టివేయడానికి మామూలు త్రాటితో కనుక కట్టివేస్తే అతని యొక్క నడుం ఒరుసుకుంటుందని ఆ తల్లి చక్కగా ఏం చేసిందంటే ఒక పెద్ద పూలమాల ఒకటి తీసుకొచ్చి ఆ పూలమాలతో కట్టేసింది ఆయన నడువుని అందుకని గోపకాంతలందరూ కూడా చక్కగా చాలా ఇష్టంతో ఆట పట్టించడం కోసం అని ఓయ్ దామోదరా దామోదరా అని పిలుస్తూ ఉంటారట అందుకని ఆ విధంగా పూలమాలిక చేత కట్టబడినటువంటి నడుం కలిగినటువంటి ఆ బాలకృష్ణుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆ బాలకృష్ణుని మనం స్మరించుకోవడం కోసం అని బాలకృష్ణ స్మరణ వల్ల మనకు సమస్త విధములైనటువంటి క్లేశముల నుంచి చక్కగా మనం ఆ క్లేశాలని దాటడానికి కావలసిన మార్గం ఏర్పడుతుంది అని మనకు ఈ పురాణాలని చెప్తున్నటువంటి విషయం అలా ఆ దామోదరుణ్ణి మనం నిత్యం స్మరించుకోవాలి అని మనకు 
ఈ మాసంలో దామోదర నామ స్మరణం యొక్క ప్రాశస్త్యాన్ని గురించి పురాణాలు మనకు ఉపదేశిస్తున్నాయి ఈరోజు తిథివార నక్షత్రాల విషయాలను తెలుసుకుందామా ఈరోజు నవంబర్ తొమ్మిదవ తేదీ చాంద్రమాన విలంబినామ సంవత్సర దక్షిణాయన శరదృతువులో కార్తీక మాసంలో శుక్లపక్షంలో విధియా తిథి అనురధ నక్షత్రం శుక్రవారం ఇక్కడ మనకు చాలా చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి మొదటి విషయం మనకు తెలియవలసింది ఏంటంటే యమద్వితీయ అని దీన్ని వ్యవహరిస్తారు అలాగే దీన్ని భగిని హస్తభోజనం అని కూడా చెప్తారు ఇక్కడ యమద్వితీయకు సంబంధించి కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి యమో యమునయా పూర్వం భోజిత స్వగృహే స్వయం అతో యమద్వితీయా ప్రోక్తాలోకే యుధిష్ఠిర అని యుధిష్ఠిరుని యొక్క గురువు అయినటువంటి ధౌమ్య మహాముని యుధిష్ఠిరునికి చెప్పినటువంటి విషయం ఇది యమో యమునయా పూర్వం యముడు యమునాదేవి చేత అంటే యమునాదేవి యముని యొక్క చెల్లెలన్నమాట సాక్షాత్తు వీరిరు కూడా సూర్యుని యొక్క కుమారుడు కుమార్తె అందుకని ఈ యముడు యమున యొక్క ఇంటికి వెళ్ళి ఆ యమున తన చెల్లెలు వడ్డించినటువంటి ఆ భోజనాన్ని చక్కగా గ్రహించాట గ్రహించినటువంటి నాటి నుంచి ప్రతి కార్తీక మాసంలో ఈ ద్వితీయాతిథి ఏదైతే ఉన్నదో ద్వితీయాతిథిని యమద్వితీయగా ప్రకటించి ఈ రోజున ఎవరైతే చెల్లెలు యొక్క చేతి భోజనాన్ని చేస్తారో వారు దీర్ఘాయుష్మంతులవుతారు అదేవిధంగా ఆ చెల్లెలికి వైధవ్య ప్రాప్తి ఉండదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు ఈ శాస్త్రాలు బోధిస్తూ ఉన్నాయి అంత గొప్ప మహత్తరమైనటువంటి సందర్భం ఇది యమద్వితీయ అని భగిని హస్తభోజనం అని కూడా అంటారు భగిని అంటే సోదరి సోదరి యొక్క చేతితో వడ్డింపబడినటువంటి భోజనాన్ని మనం గ్రహించేటువంటి సమయం అన్నమాట ఇది ఒకటి అలాగే మనకు తిరుమలలో కనుక చూసినట్లయితే శ్రీ తిరుమల నంబి వారి యొక్క శాత్తుమర ఈ రోజున జరుగుతుంది అదేవిధంగా మనకు ప్రతి మాసారంభంలో విధియనాటి చంద్రుణ్ణి మనం చూడాలి కనుక ఆ విధియనాటి చంద్రుణ్ణి మనం దర్శించుకోవడానికి అనుకూలమైనటువంటి రోజు ఈరోజు ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని విషయాలు శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ